அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வானிலைனா என்ன பருவநிலை என்ன என்ன வானிலை எதை சார்ந்திருக்கு பருவநிலை எதை சார்ந்திருக்கு வானிலை மாற்றம் எதனால் நடக்குது பருவநிலை மாற்றம் எதனால் நடக்குது மற்றும் இந்தியா அதனால் எப்படி பாதிக்கப்படுது உலக நாடுகள் எந்த எந்த வகையான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சியாக நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அது கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால்னா என்ன அப்படின்னா ஜப்பானோட கியோட்டோ அப்படிங்கிற இடத்துல அதாவது ஒரு நூற்றி எண்பத்தி மூணு நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா அதாவது பசுமை இல்ல வாயுக்கள் மெயினாக ஆறு பசுமை இல்ல வாயுக்களை குறைக்கணும் அப்படின்னும் மற்றும் இந்த வெப்பமயமாகுதலை ஒரு கட்டுக்கோப்பில் வைக்கணும் அப்படின்னும் இந்த உலக நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த ஒப்பந்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நடைமுறைக்கு வருது இதோட காலத்தை அவங்க ரெண்டு காலமாக பெய்க்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்குள்ள முதல் கட்டமாகவும் ரெண்டாவது கட்டமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாகவும் அவங்க வகுக்கிறாங்க இதோட முக்கிய குறிக்கோளாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்குள்ளே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு லெவலில் எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐந்தரை சதவீதம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தரை சதவீதம் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த ஒப்பந்தத்துப்படி அனெக்ஸ் ஒன் அனெக்ஸ் டூ நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இந்த அனெக்ஸ் ஒன் அனெக்ஸ் டூ கண்ட்ரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வளர்ந்த நாடுகளை குறிக்கும் நான் அனெக்ஸ் கண்ட்ரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வளர்ந்து வரும் நாடுகள் மற்றும் இன்னும் வளராத நாடுகளை குறிக்கும் இங்கே இந்தியாவோட பங்கு பார்த்திங்கன்னா மிக மிக முக்கியமானது இந்த கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் படி மூணு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது சிடிஎம் எமிஷன் ட்ரேடிங் ஜாயிண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் அதாவது இந்த வளர்ந்த நாடுகள் அதாவது ஆஸ்திரேலியா போன்ற வளர்ந்த நாடுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஒரு சோலார் பவர் இல்லை ஒரு விண்ட் பவர் இந்த மாதிரி அமைக்கிறதுல அவங்க முக்கிய பண்ணுற பங்கு ஆற்றுவாங்க இதன்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் ஒரு சோலார் பவர் அமைக்கிறதாகட்டும் இல்லை விண்மில் அமைக்கிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இந்தியாவுக்கு அவங்க வந் வந்தாங்க அப்போது இவங்க வந்து அதை குறைக்கிறதுல அதிக பங்கு ஆடுறாங்க ரெண்டாவது முக்கியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எமிஷன் ட்ரேடிங் இல்லை ஆஃப்செட் ட்ரேடிங் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அந்த வளர்ந்த நாடுகளுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் இவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது இவ்வளோ டன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லை க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸை நீங்கள் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு டன் தான் அவங்க வெளியேற்றணும் அப்படின்னா நூற்றி பத்து டன் அவங்க வெளியேற்றிட்டா இந்த பத்து டன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா போன்ற நாடுகள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை அவங்க விற்கலாம் அதாவது இந்தியா வந்து தன்னோடய நாட்டில் அதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வளர்ந்த நாடுகளுக்கு நம்ம விற்கலாம் இந்த வளர்ந்த நாடுகள் அந்த காசு கொடுத்து வாங்கிக்கும் இதை எமிஷன் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆஃப்செட் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப்செட் ட்ரேடிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இந்த ஆல்மின் நிலையம் அதாவது தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அமைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எட்நூறு மெகா வாட் எனர்ஜி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த எட்நூறு மெகா வாட் எனர்ஜி நம்ம தயாரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நானூறு டன் ஆஃப் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்ற வேண்டியிருக்கும் இப்போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறதுனால பசுமை இல்லை வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் இதை தடுத்து இப்போது வளர்ந்த நாடுகள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு விண்ட் பவர் கழித்தரேன் இதனால் இந்த நானூறு டன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிறது வந்து கம்மியாகும் அப்போது நான் என்னோடய டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணிடுவேன் அதாவது இவ்வளோ டன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறதுலேருந்து நான் தடுத்துட்டேன் அப்போது என்னோடய டார்கெட் நான் ரீச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இதை தான் ஆஃப்செட் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது தான் இந்த ஜாயிண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதைப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது இப்போது ஆஸ்திரேலியா ஒரு வளர்ந்த நாடு ஜப்பான் ஒரு வளர்ந்த நாடு அப்போது ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னுடைய நாட்டில் அதாவது இந்த பசுமை இல்லை வாய்க்கில் குறைக்கிறதுக்கு வந்து அதிகப்படியான பணம் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதே அமௌண்ட்டை அவங்க போய் ஜப்பானில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஜப்பானில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து கம்மியான விலையிலேயே இந்த பசுமை இல்லை வாய்க்கில் குறைக்கிறதுல பெரிய பங்காற்றுவாங்க இதுதான் ஜாயிண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்காலோட ஃபஸ்ட்டு கமிட்மெண்ட் பீரியடோட முடிவில் வந்தது தான் இந்த தோகா அமெண்ட்மெண்ட் இந்த
உலக வெப்பமயாக மயமாகுதலை தடுக்கிறக்கும் இல்லை இந்த பசுமையில் வாய்க்களை குறைக்கிறக்கும் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு காமனான அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒருமித்த ஒரு கருத்து இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆமாம் இதை குறைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது ஆனால் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஆனால் இந்த வளர்ந்த நாடுகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் இந்த தொழில் புரட்சி நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த நாடுகள் தான் அதிகப்படியான பசுமையில் வாய்க்களை வெளியேற்றி நம்மளை உலகத்தில் நிறைய அந்த வாயுக்கள் அதிகமாக இருக்கும் உலக வெப்பமாகுதலுக்கும் முக்கிய காரமாக இருந்தாங்க அப்போது இவங்க அதிகப்படியான பங்கு இதில் ஆற்றணும் இவங்க இதை அதிகப்படியாக அதை குறைக்கணும் அதாவது இந்தியா போன்ற நாடுகளும் அதுக்கு உதவி செய்யும் ஆனால் இந்த வளர்ந்த நாடுகள் வந்து அதிக பங்கு ஆற்றணும் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இவங்க அதிக பங்கு ஆற்றுவாங்க நாங்களும் எங்களோட பங்கு ஆற்று ஆற்றுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த வளர்ந்த நாடுகளாகட்டும் வளர்ந்து வர நாடுகளாகட்டும் எல்லா நாடுகளும் இந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த பசுமையில் வாய்க்களை குறைக்கிறதாகட்டும் இல்லை உலக வெப்பமய மயமாகுதலை வந்து தடுக்கிறதாகட்டும் இதெல்லாம் வந்து சாத்தியப்படும் சில நாடுகள் வந்து அதை தவிர்க்குது சில நாடுகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க மேற்கொண்ட டார்கெட்டை அவங்க அச்சீவ் பண்ணாமல் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் இதில் இருக்குது இன்னும் பசுமையில் வாய்க்களை பற்றியும் உலக வெப்பமயமாகுதலை பற்றியும் மற்றும் உலக நாடுகள் இந்த தடுக்கிறதுக்கு என்ன செயல்களை ஈடுபட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதை பற்றியும் இன்னும் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்